Und ich sag's auch nochmal, Crazy Club Radio. Jetzt ist es 5 Uhr. Wir übertragen seit vier Stunden aus dem E-Werk. Vier Jahre E-Werk. Ja, mit äh, den vier wichtigsten, größten und besten E-Werk-DJs. Disco, Woody, Klee und Westbam. Jetzt gerade Westbam. Und davor Disco. Und die anderen schätze ich mal kommen dann erst später. Wenn wir nicht mehr übertragen, weil wir müssen um sechs wieder runtergehen. Aber dann könnt ihr da hinfahren. E-Werk ist ja klar. Wo das ist, müssen wir keine Werbung mehr für machen. 20 Mark kostet der Spaß. Ja, und alle sind da. Auch die Prominenten. Also wenn ihr schon mal wissen wolltet, wie die alle so aussehen, hin. Das heißt, einer muss ja euch noch sagen, wer die denn so sind, ne? Aber da können wir euch nicht helfen. Anja hat jedenfalls sich mal wieder einen geholt vor das Mikrofon. Er jagt. Naja, ganz so schlimm ist das ja nicht mit den Prominenten. Also ich finde, äh, heute macht es irgendwie mit allen Leuten Spaß zu kommunizieren. Und ich glaube, auch euch macht es Spaß, hierher zu kommen und mit uns allen Geburtstag zu feiern. Das ist ja auch ein bisschen ironisch. Ah, okay. <lacht> es ist ja auch schon 5 Uhr und deswegen nehmen wir das alles nicht mehr ganz so ernst. Nee, aber ich habe tatsächlich wieder jemand gefunden, äh, und wo ich auch dachte, Mensch, da müssen wir mal reden. Das ist nämlich DJ Goodgroove von IQ Harthouse aus Frankfurt und jetzt neuerdings in Berlin, wo wir uns natürlich auch drüber freuen, dass die Jungs auch hier zu uns gekommen sind. Hallo, gut Gruß. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, du bist äh, regelmäßig in Berlin. Ne? Du legst ja hier einmal monatlich auf. Ähm, wo kann man dich dann immer hören? Also Im Tresor, jeden dritten Freitag des Monats. Und dann hast du dir heute gleich gedacht, Mensch, wenn E-Werk vier Jahre Geburtstag hat, da muss auch irgendwie ein paar Leute aus Frankfurt hier sein und auch gratulieren. Hast du schon gratuliert? Nee, habe ich noch nicht, aber es kommt noch. Am ähm, meisten würde ich gerne dem Woody gratulieren. Äh, mein lieblings e dj und der ist leider noch gar nicht da. Ähm, Grund zu feiern habe ich auf jeden Fall, nicht nur wegen des E-Werk-Geburtstags, sondern auch, weil der FC Bayern heute einen Punkt in Dortmund hat. Oh nein! <lacht> Gut, ähm, ja, aber der Woody kommt auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob wir dann noch übertragen. Es ist heute so ein bisschen, die Sets sind alle ein bisschen länger geworden. Es hat sich ein bisschen ähm, nicht verzogen, aber es ist halt irgendwie... Wir können, glaube ich, nicht alle DJs übertragen. Ich auch sehr traurig bin. Aber Geht ja auch nicht, wenn die nicht kommen. Also Doch. jetzt jedenfalls in unserer Übertragungszeit nicht kommen. Ja, wir müssen leider um sechs rausgehen, aber die Party geht auf jeden Fall weiter bis äh, Sonntagnachmittag oder sowas. Wie ist denn das hier? Gefällt dir das hier? Ja, heute ist obergeil. Ist anders als in Frankfurt? Ich habe so ganz, ganz böse äh, Fragen. Es ist immer, weil E-Werk einfach ein ähm, großer Club ist, äh, wie es in Frankfurt nicht gibt. Und ähm, wenn hier irgendwie tausend Leute drin sind, die irgendwie ab, abgehen, dann ist es ein unglaublich gutes Gefühl. Was gibt es denn in Frankfurt noch bei Clubs? Also ich höre immer, dass oben schließt und, und dann ist es wieder offen und dann ist es irgendwie, äh, ist es genau ähnlich wie in Berlin mit dem Clubsterben, dass man das immer so ein bisschen propagiert, um das eigentlich noch ein bisschen aufzuschieben oder gibt es noch? Ähm, ja, es ist kein Clubsterben, sondern in, in, in Frankfurt ist einfach die Szene kleiner, weil da einfach keine drei Millionen wohnen, sondern nur 600.000 und dementsprechend gibt es da auch nur zwei große Clubs. Ray ist irgendwie mehr für Großraum und breite Masse und Haartrends und im Oben geht es richtig ab. Und äh, dass es oben schließen soll, dass, äh, diese Gerüchteküche hin und wieder, in, äh, die zehnte Abschiedsparty, das liegt nicht am oben und es ist auch keine kommerzielle Vermarktung, sondern es ist einfach eine Frage der Baugenehmigung der Deutschen Bank, die ja das Parkhaus, äh, wo das oben drin ist, abreißen will. Ich glaube, das ist überall äh, gleich, ob das nur in Frankfurt, in Berlin oder sonst wo ist, das haben wir irgendwie alle. Doof ist es. Das ist richtig doof. Aber ähm, jetzt muss ich auch noch mal ganz so diese Frankfurt-Berlin-Kiste aufrollen. Ist es so, dass man hier in Berlin einen anderen Sound spielt? Spielst du hier in Berlin anders, wenn du im Tresor auflegst, als wenn du in Frankfurt auflegst? Ach, es hängt immer einfach von der Party ab und von der Menge an Leuten, die da sind und von dem Gefühl, das aufkommt. Und ähm, grundsätzlich spiele ich im Tresor immer ein bisschen härter als normal, weil Tresor ist einfach für mich der Techno-Club par excellence. Und oben läuft im Globus eben Haus oder, oder progressive Kontrastprogramm und da kann man einfach unten richtig brettern. Ja, und wann wirst du wieder brettern im Tresor? Ähm, wahrscheinlich in zwei Monaten, weil mich nächste Woche der Pauli, äh, nächsten Monat der Pauli vertritt. Aber sonst eigentlich jeden dritten Monat, äh, jeden dritten Freitag des Monats ist äh, Hard House Night mit Pauli oder mir. Okay, dann werden wir doch ähm, ja, alle da hingehen, oder? Ich helfe dir nicht, ne? Weil wir fallen keine Fragen ich dachte, an. Ich bin ein bisschen so müde, sorry. Kommt jetzt gleich mal so oder nicht? <lacht> nee, ich könnte jetzt vielleicht fragen, was machst du denn bei dem Label eigentlich? Bei, bei dem Label bin ich A von Hard House. Also äh, alle Demos zu dir. Alle Demos zu mir. Und wenn das jetzt äh, hier in Berlin irgendwie auch stattfindet, könnte man theoretisch auch Demos hier in Berlin verschicken. 
Kann man auch nach Berlin schicken, die werden dann äh, an mich weitergeschickt nach Frankfurt. <lacht> Sag ganz schnell die Adresse und dann ist das Thema abgehakt. Ähm, Berlin ist Rosenthaler Straße 46 in 10178 Berlin oder zu mir nach Hause ähm, Klaus Löschner, Spechtstraße 4 in 63263 Grafenbruch. Na, bin ich mal gespannt, was für eine Karriere wir jetzt hier also verursacht ich denke, haben. IQ Hard House in Berlin, Rosenthaler Straße, das kann, könnt ihr euch merken. Also, wenn ihr ein paar Demos habt, schickt sie einfach mal dahin. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, dass die Jungs in Berlin sind. Und ich will jetzt überhaupt nicht weiter quatschen, weil der Messbalm legt immer noch auf und wir wollen halt noch die letzte verbleibende Stunde mit ihm genießen, oder? Der gibt richtig Gas. <lacht> okay, danke ans E-Werk. Und äh, danke dir, ne? Zurück zum Funkhaus, oder wie man so schön sagt, ne? Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Und in den letzten 55 Minuten der Übertragung, nicht der Party, sagen wir gar nichts mehr. Ganz zum Schluss nochmal sagen wir euch, was für Partys demnächst passieren und was wir in der nächsten Woche übertragen.
eigentlich gar nicht raufgehen, aber wir müssen, wir müssen uns verabschieden. Knapp 10 Minuten, mh, Viertelstunde. Es ist auch diese Übertragung zu Ende. Fast 5 Stunden vom E-Werk Geburtstag aus dem E-Werk. Jetzt im Moment dürfte immer noch Westbam auflegen. Was heißt dürfte? Er liegt auf jeden Fall auf. Das hört man ja. Elektro. Ihr habt verpasst. DJ Disco. Fast drei Stunden lang. Ja, DJ Disco steht ja auch gerade neben mir, aber er läuft gerade wieder weg. Ja, <lacht> Wo er gerade hier ist, da kann er auch mal ganz kurz was sagen. Ihr habt DJ Disco tatsächlich verpasst. Drei Stunden legendär DJ Disco wieder im Crazy Club Radio. Und was, und wurde nicht übertragen? Ja, oder was? klar wurde es übertragen, weil wir müssen jetzt äh, unsere Hörer verabschieden und sagen gerade den Leuten, die jetzt eingeschaltet haben, was sie alles Geniales verpasst haben. Also zum Beispiel, zum Beispiel ganz tolle Musik von mir und ganz tolle Musik von Westbam. Und, äh, Überhaupt die legendärste Nacht habt ihr auf jeden Fall verpasst. Äh, zumindest im Radio, aber das macht nichts, weil ihr könnt ja noch immer herkommen in, Ewerk, in die Wilhelmstraße. Hier ist auch schön, die Sonne scheint jetzt langsam hier in den Hof und so, es wird gerade gemütlich, oder? <lacht> Auf jeden Fall, weil die Musik, ich bin ganz, ganz traurig, dass wir jetzt rausgehen müssen, aber mh, um sechs werden auf jeden Fall die Leitungen gekappt. Ich glaube, die können wir nicht besprechen, oder? Nein, wir können ja zusammenlegen. <lacht> wir können immer sammeln, genau. Mach das mit den Technikern aus. Ja, ich glaube, die werden mir was ja, Ich glaube, die sind unbestechlich, <lacht> heute, um die Uhrzeit. Auf jeden Fall. Ja, was gibt's denn nächste Woche? Tja, nächste Woche haben wir was für unsere Drum and Bass Freunde. Da übertragen wir nämlich aus dem Icon. Das ist die äh, Location, wo sonst die Jungle Mania Partys stattfinden. Unter anderem, ja. Mila Straße, Ecke Kantian Straße, ganz einfach zu finden. Mit den besten Drum and Bass DJs. Also ich nenne jetzt so mal Basti, Säbel und... Äh nee, da bist du falsch informiert. Säbel legt nicht auf. <lacht> okay, also, nee, also nee, Lost in... Nicht, ich erzähle das kurz. Lost in Base 2, da gab es mal im letzten Herbst Lost in Base 1 im Boogaloo. Das war super, super, super erfolgreich. Da dachten wir uns, machen wir mal Part 2 hinterher. Mit all den DJs, die da nicht auflegen konnten. Aber Basti hat auch Lost in Base... Nee, der hat er nicht aufgelegt. Na klar. Ist doch auch Wurst jetzt. Jedenfalls legt Basti nächsten Samstag hier live im Radio auf, aus dem Icon. Dann haben wir noch Lowdown vom WTF. Wir haben Ronald Aquina aus Dresden. Apollo wird auflegen. Ja, äh, Most Wanted. Wenn du jetzt Wanted. Um diese Zeit noch weißt, André, das finde ich total genial. Ja, ich habe das geübt. <lacht> Und ja, das jedenfalls nächste Woche. Dann sage ich nochmal ganz schnell die Party in Cottbus an. Wo ist der Zettel? Wo ist das Fax hier oben? Harthaus nämlich, in Cottbus. So, passend, hätte ich vorhin mal sagen müssen, ne? Ja, hätte ich machen. Da gibt's, äh, helf mir mal, Oliver, wer ist der Bonzio? Ja. Okay, gut. Der legt da jedenfalls auf, zusammen mit DJ Looney. Im New Yorker, in Cottbus, in der Schmelwitzer Straße, 3940. Eintritt kostet 15 Mark. So steht's hier. In Cottbus. Und dann gab es ja noch äh, die Party von Wolle am nächsten Samstag. Sagen wir auch nochmal fairerweise an. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Partys nächste Woche. Und wir müssen jetzt irgendwie Schluss machen, weil es ist gerade kurz vor sechs, ne? oder? Nur zehn Minuten kannst du noch ein bisschen quatschen. Nee. <lacht> Gut. Okay, also bis nächste Woche. Wieder um 1 Uhr. Wieder mit André hier im Studio und der Anja irgendwo live vor Ort mit einem Mikrofon. Ja, ja. und ich muss halt einfach nochmal zu diesem Abend heute sagen, es war wirklich ein ganz, ganz legendärer Abend. Hat uns allen richtig gut getan und wenn ihr jetzt immer noch nicht hier seid, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Und äh, ich kann einfach allen Leuten nur sagen, feiert weiter so wie heute. Solche Abende brauchen wir. Und genau, und alle haben irgendwie gesagt, Techno ist nicht tot. Scheint auf keinen ja, Fall, es geht weiter. Wieso war Techno tot? Na, auf keinen Fall. Es gibt immer solche Kritiker, die das behaupten, aber es geht auf jeden Fall weiter. Okay. Und auf jeden Fall auch weiter hier. Bis dahin. Ciao. Ja, okay, also ihr könnt auch ins E-Werk fahren. Die machen tot sicher noch. Also heute mindestens bis nachmittags abends. Irgendwann soll es ja auch keinen Eintritt mehr kosten. Jetzt kostet es jedenfalls noch 20 Mark, vielleicht auch schon 15. Probiert's aus. Und auf jeden Fall gibt es dann noch Klee und Woody. Also dann bis nächste Woche. Ciao.
This is not over yet. over yet.